Desparo kontak Oh di belakang kontak Masa Masa harus crash tampaknya Oh di belakang ada tumpukan mobil juga Dan oh ada kontak Ada kontak parah di belakang Red flag ini red flag Ini gila Ini gila Harus dihentikan balapannya wajib ini ya The final race Terima kasih banyak buat yang sudah stay tune terus di channel ini Kalian sangat luar biasa Selamat datang di final race F1 2007 Breaking point bersama Casper Ackerman Yang sangat luar biasa ini Kenapa gue bilang luar biasa? Karena Spiker sangat luar biasa di luar nalar ya Berhasil menang dua kali gitu ya dalam satu musim Ya itu gila banget karena harusnya Spiker ada di posisi paling belakang ya Karena ini juga bakal jadi perpisahan ya Kenapa? Karena Spiker 2007 akan mengundurkan diri Istilahnya bukan mengundurkan diri Akan diganti oleh Force India buat tahun 2008 Apakah kita lanjut 2008? Ya yang penting kalian bisa komen aja ya Kalian bisa melihat di mana kita ada di posisi keempat untuk kelasmen Dan mungkin ini adalah kelasmen akhir juga karena Meskipun kita menang lagi misalkan ya kita menang lagi kita gak bisa menggeser Hamilton ataupun Alonso ya kalian bisa melihat sangat luar biasa uh, konsisten ya dari Kasper Ackerman di seri 6 sampai seri 9 podium semuanya dong ya gak tanggung tanggung tinggal satu balapan lagi saja yaitu di Interlagos jadi kita akan lihat perjuangan terakhir di balapan terakhir dari Casper Ackerman si hantu yang baik hati dan siapa yang suka dengan trek Interlagos ramaikan di kolom komentar dan kita bakal langsung saja kalau begitu untuk menuju balapan terakhir kali ini di seri Brazil di seri Interlagos let's go ini dia oke ini dia kita bisa melihat di mana kita sudah ada di seri Brazil Brazilian Grand Prix ya sebelum uh, sekarang sih lebih disebutnya ke Sao Paulo uh, GP ya jadi kita akan langsung saja kalau begitu menuju ke kualifikasi terakhir bersama Casper Ackerman oke nampaknya cuacanya mendung di kualifikasi jadi kita belum tahu nanti apakah nanti bakal cerah atau gimana ya tapi here we go ini dia kualifikasi terakhir dari Casper Ackerman untuk seri kali ini kita bisa melihat di mana Casper Ackerman ada di posisi paling belakang berupaya untuk menusuk ke posisi depan kali ini kesempatan untuk bisa mendapatkan pole positor masih terbuka dan kita benar-benar akan nothing tulus kenapa karena memang balapan-balapan yang kita lalui ini lepas tidak ada beban sama sekali ya dan benar-benar lepas saking lepasnya Ackerman justru bisa duelnya sama Massa, sama Alonso, sama Hamilton justru malah jadi orang pertama yang bisa uh, membit Felipe Massa atau juga bisa bersaing dengan Felipe Massa dengan begitu brutal di seri Austria meskipun ya tetap kalah sama Massa ya tapi benar-benar bisa menyak, menyak, apa ya, menyajikan battle yang menarik gitu ya di uh, balapan ke-6 sampai balapan sekarang tapi kita akan lihat di balapan sekarang akan seperti apa dan Casper Ackerman belum tersentuh kali ini di posisi pertama kualifikasi seri Brazil GP di Interlagos menuju tikuan-tikuan akhir kali ini ini dia Casper si hantu yang baik hati apakah bisa benar-benar mengamankan posisi pertama kali ini oh sedikit kontak harus berhati-hati mengenai dinding tapi tidak menghalangi Ackerman untuk bisa ada di pole positor Pamos Fantastic. You've got pole. Wow, luar biasa Di posisi pertama kali ini Casper Si hantu yang baik hati Lagi ya Setelah seri Monza Gila Makin sini makin gokil ya Ackerman Tapi sayangnya telat panas ya Karena memang seri 1 sampai 5 hancur Tapi di seri kali ini better Jadi kita akan lihat Akan seperti apa Ackerman di seri kali ini Let's go ini dia Welcome along then to the place where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner. And it's the place, a year later, that Jensen Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's Interlagos, and it's time 
for the Brazilian Grand Prix. We're racing today then at Interlagos, a historic 2.7 mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, nine to the left and six to the right, with a technical middle section opening up to a flat out sector three. And that gives us our best passing opportunity down into turn one. Anthony Davidson is with me one last time this year as we bid a fond farewell to another great season of Formula One. Well, the winter break is looming once again. No doubt many of those teams already have their eyes firmly on next season. But there's still work to be done here. Still championship positions to decide which can make a big difference to the prize money. So no one's going to be taking their foot off the throttle just yet. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Chambers lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Sainz, Sebastian Vettel and Norris, Gasly, Perez, Verstappen and Kevin Magnussen, Stroll, Bottas, Nikita Mazepin and Ricardo, Ocon, Albon, Daniel Kvyat and Roman Grosjean, Russell, Giovinazzi, Raikkonen and Nicholas Latifi. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Sangat disayangkan ya, Marcos Winkelhock ada di posisi belakang. Jadi istilahnya ini sebenarnya performa mobil kita ini balik lagi ke pabrikan ya, tapi Eh, kembali ke pabrik ya, tapi ini beruntung sekali sekali lagi bagi Casper Ackerman, The Last Dance di seri kali ini, seri terakhir ya. Oke, kita akan bersiap-siap kali ini menuju balapan terakhir di seri Interlagos. Kita akan melihat akan seperti apa bagi Casper Ackerman di seri terakhir kali ini. The last dance, the last race, the final race untuk Casper Ackerman. The final race di posisi berapa kali ini? Kita langsung saja menuju Brazil. Belapan terakhir, five lights. And yeah, go, go, go. And here we go. The final race, here we go. Kali ini kita bisa melihat di mana Ackerman langsung berubah di tempel masa, 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 sisi luar, masa, sisi luar, masa, sisi luar. Masih sentuhan dengan Ackerman. Langsung kontak collision dengan masa harus berhati-hati kali ini. Kita bisa melihat di mana Pelip masih masih berupa untuk tempat-tempat manja langsung ditutup jalurnya oleh Ackerman. Ackerman menutup jalur masa kali ini berhasil ditutup oleh Casper si baik hati hantu si baik hati ya sangat luar biasa sekali cantik bagaimana manuver yang dilayangkan oleh Ackerman benar-benar bisa menunjukkan bahwa ia sebenarnya bagus tapi mobilnya balik ke pabrik karena benar-benar digempur habis-habisan langsung. Markus Winkelhock juga ada di posisi belasan. Tidak bisa tampil bagus sama sekali di seri kali ini. Masih berupaya untuk terus bertahan kali ini. Di belakang ada Ferrari, ada McLaren, ada Sauber juga yang nampaknya tampil cukup bagus. Nick Hedwell sangat luar biasa bagus dan ini ada di posisi keempat. Dan Alonso yang tadi sempat dibahas oleh Jeff. Ini si Alonso, eh dibahas sama Crofty. Alonso ada di belakang. Karena, karena yang mesinnya benar-benar harus diganti dan Alonso ini tiga poin dengan masa kalau tidak bergerak sudah game over bagi Alonso sangat-sangat disayangkan untuk Alonso yang harus start di posisi 10 dan ini ini menyulitkan mau tidak mau yang harus dilakukan oleh Alonso adalah berdoa supaya masa crash oleh Ackerman tapi nampaknya itu tidak terjadi karena masa berhasil overtaking masa overtaking Ackerman Ackerman not breaking main Brasil side by side lagi Brasil dapat terjadi kembali. Brasil dapat terjadi kembali kali ini masa oleh Ackerman. Ackerman ditempel masa masa overtaking lagi kali ini harus berhati-hati oleh tuan rumah yang sangat menggebu-gebu. Let breaking main kedua pembalap harus wide sangat disayangkan sekali di sini dan oh ditutup oleh masa Ackerman masuk sisi luar. Ackerman masuk sisi dalam kali ini apakah mampu dilayangkan kembali kali ini serangan yang dilakukan oleh Spiker terhadap Ferrari Brasil disalip balik. Wow, sangat terpukul kita pulang seperti dodol Brazil. Sangat luar biasa sekali dodol Brazil itu dodol apa ya? Apakah orang Brazil ngaduk-ngaduk kacang jadi dodol? Dan kalian bisa melihat di mana kita bisa melihat terus aja dilihat ya karena memang harus dilihat. Ackerman masih berupaya bertahan di posisi pertama. Masa masih menggepur habis-habisan. Tuan rumah wajib menang ya. Puncak paribahasa nama ya. 
Oh, itu itu lo ketat dari mirror, dari cermin. Oh, ada McLaren juga kali ini. Oh, tiga jajar kali ini. Oh, horror sekali kita bisa melihat di mana Ackerman akhirnya disalip masa. Hamilton overtaking Casper Ackerman dan ini yang jadi sulit karena ada pihak ketiga yang mengganggu dan ya ini susah. Ini susah gripnya langsung enggak enak. Gripnya langsung enggak enak. Gripnya gak enak di lap ini Belum beruntung Ini namanya apes seapes apesnya Grip gak dapat di tikungan yang uh, Jangan lurus tadi ya Jangan lurus terus tikungan ke kiri Itu udah gak dapat gripnya ya Dan kalau kita bisa nyalip masa Kita ber berarti gokil ya Karena ini kalau masa udah di depan Udah sulit Udah susah Karena cash marker man, Atau juga tim spiker Mobilnya udah penurunan performa sebenarnya. Kalian bisa melihat di mana ini ada Fernando Alonso. Fernando Alonso di sini ada di belakang masih tidak bergerak sama sekali. Nampaknya ini akan benar-benar game over bagi Alonso kalau dia tidak segera bergerak ke posisi depan. Berbeda ya kalau di F1 22 itu pembalap-pembalapnya uh, itu bisa bergerak ke posisi depan meskipun timnya tim yang bagus banget ya. Tapi memang ya ya memang lagi nggak ada DRS tuh rumah tuh ya, nggak ada DRS gitu ya. Jadi Ya susah gitu ya dan Alonso sangat sulit. Tapi di sini ada di posisi kelima ya. Di posisi kelima itu karena memang yang lain ada masuk pit stop. Tapi Alonso di sini di posisi kelima ngarap untuk bisa masuk pit. Oh masa masuk pit? Masa masuk pit? Apakah Kubica masuk pit? Enggak ya Kubica enggak ternyata. Oke main di sini main berber main di belakang masa cuma 17 detik Hamilton. Ada di belakangnya. Alonso masuk di lap ya bareng. Eh, Alonso masuk pit bareng masa. Jadi lagi-lagi ini namanya akan benar-benar game over bagi Alonso. Aduh, kenapa harus Alonso sih yang harus game over ya? Ackerman, Ackerman juga sulit untuk bisa di posisi pertama lagi. Ada lagi-lagi masa ya, lagi-lagi masa. Susah ya untuk bisa mengalahkan masa di musim kali ini. Ya di sini ya di breaking point ya. Oh di relap sih udah disikat sama Kim Rekonen ya. Kim Rekonen justru yang melempam ya. Malah masa yang keren ya ini di luar nalar. Tapi here we go. Kita ganti ban dulu nih. Oke, okay, here we go. Oh. Lama. Lama. Sumpah lama. 3 detik. Lama banget. Ya. Udah disalip. Disalip sama masa. Disalip masa, disalip Hamilton juga ya. Udah. Udah bisa nyalip masa. Bisa sih nyalip ya. Bisa nyalip sih sebenarnya bisa nyalip. Kita akan coba kereo ya. Kita akan coba untuk kerja keras. Sok, bisa lah. Legit seperti dodol Garut ya. Yeah. Mana ya? Yeah. Kok gua berasa kayak udah lama gak? Apa ya gak bilang? Empuk legit pulen seperti dodol Garut. <laughs> Oke, okay, fokus lagi kali ini di tempel Lewis Hamilton. Lewis Hamilton yang belum bisa dipaling ser tahun 2007 karena masih youngster atau youngstar kali ini masuk sisi luar kali ini dari Casper Ackerman dengan sangat tempuh lagi dan pulen seperti dulu Garut naik kali ini Casper Ackerman ke posisi dua kali ini tinggal tempel Felipe Massa yang ada di posisi pertama tidak berlaku is that block is that block karena ini masih tahun 2007 2007 tidak ada is that block is that block ya tidak ada ya karena Glock gabung di tahun 2008 ya. Ini 2007 ya. Masih terus push hard kali ini terhadap Felipe Massa dari Casper Ackerman, tapi ada perlawanan dari Lewis Hamilton untuk bisa overtaking karena sebenarnya Hamilton juga sama punya peluang tapi ditutup jalurnya begitu saja oleh Ackerman. Sangat baik sekali bagaimana yang dilakukan oleh Ackerman untuk bisa stay di posisi 2. Tapi kalian bisa melihat di mana ini ada Marcus Winkelhock yang sangat disayangkan di sari kali ini tidak bisa mengulangi performa bagusnya sama seperti di Italia tidak bisa ya apalagi di Italia apa luar biasa tapi ini nih Alonso juga ya Alonso sangat disayangkan ya Alonso sangat disayangkan baru bisa nyalip Red Bull di lap lap ini ya di lap lap menjerang lap lap akhir karena itu juga gara-gara yang di depannya apes ya lock up tadi ada David Coulthard jadi sangat disayangkan sekali David Coulthard harus disalip oleh uh, Alonso tapi yang sangat malangnya lagi adalah Alonso karena Alonso tidak bisa jadi jurdun meskipun dia hanya selisih tiga poin saja dari uh, Pelepe Massa Pelepe Massa di atas angin sangat luar biasa di atas angin uh, Hamilton juga sangat sedih sayangkan ya gak bisa melawan Ackerman Ackerman justru tampil menggila sebenarnya meskipun harus wide barusan ya oh oh Nampaknya ini bisa ditempel, benar-benar bisa ditempel nih. 
PLP Masa nih kita akan coba untuk terus push hard sampai titik darah penghabisan. Kasper Ackerman, Kasper Ackerman di sini berupaya tertembak PLP Masa. Apakah bisa untuk overtaking PLP Masa kali ini? Satu detik kurang atau juga satu detik pas kali ini. Let breaking main. Oh kembali menjauh PLP Masa. Akselerasi Ferrari sangat luar biasa bagus sekali di Interlagos. Berupaya untuk menjauh hit spiker meskipun sama-sama Ferrari tapi pengembangannya berbeda meskipun performa di datanya spiker yang lebih bagus tapi performa mobilnya lebih bagus Ferrari di musim 2007 sangat disayangkan sekali kalau ini tidak bisa disalip tapi kita akan coba untuk terus bekerja keras Kaspar Ackerman mendapatkan pasta slab yang sangat-sangat bagus sekali modal berharga untuk bisa menempel Felipe Massa di final lap kali ini semakin ku kejar semakin kau jauh tak pernah letih mengharapkan terus berlari udah udah, udah beres ini ya oke kita bisa melihat di mana 1,1 detik kali ini let backing siap-siap digunakan dan 0, bersiap-siap didapatkan tapi nampaknya masih belum 1.0 0,9 kali ini lebih dekat dengan PLP masa apakah mampu lebih dekat kali ini 0,3 0,3 0,3 kali ini tinggal tempel apakah mampu let breaking dilancarkan oleh spiker terhadap Ferrari di tidak bisa 0,2 hanya angan-angan untuk bisa menempel masa saja dan perlu satu lap lagi tapi here we go terima kasih banyak Kasper Ackerman final lap posisi 2 pamos masa congrats That's it, what a season. Great work this year, really great work. It's been hard at times, but we've come through. Okay, thank you so much untuk Kasper Ackerman untuk perjuangannya bersama tim Semenjana, Spiker. And so the celebrations begin, and well earned they are indeed. It may have looked simple at times, but as any racing driver will tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. Cuman ada di Regi Arsana Channel saja Felipe Massa bisa jadi Jordan ya. <laughs> Karena sangat disayangkan sekali di tahun 2000 eh tahun 2008 harus ditaklukkan oleh Lewis Hamilton sangat sakit nyelekit pisan eta makanan manah euy. Harusnya sih masa kebagian satu ya ya sudahlah namanya takdir tidak bisa dirubah tapi kita bisa mengulang barang-barang dengan bermain karir gameplay ada di deskripsi cuman sayang sekarang sudah berbayar ya 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 ya, ya sangat sayang tapi ya sudahlah menurut kalian gimana nih tentang balapan terakhir kali ini oh ada skin terakhir di sini atau juga tayangan terakhir untuk Felipe Massa sebagai juara dunia memang F1 2020 masih the best untuk skin terakhirnya masih ada di F1 22 Mighty mah tidak ada bos harusnya adain lagi atuh hah <laughs> ngenes tapi ya sudahlah dan ya dengan ini kita mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menyaksikan breaking point kita tutup breaking point di seri kali ini besok kita akan kembali lagi dengan my team balapan perdana Casper Ackerman 2 masa 1 Lewis Hamilton 3 hasil terakhir Casper Ackerman 4 Lewis Hamilton 3 Alonso 2 masa 1 tidak bergerak sama sekali untuk klasmen tapi tidak apa-apa Spiker juga sudah sangat luar biasa bagus terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini jangan lupa buat like, comment, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang makin maju thank you so much breaking point welcome back again F122 my team see you dan bye bye coy